ఈరోజు మనం జంతు ప్రపంచం కథల్లో నుంచి ఒక చక్కటి కథను తెలుసుకుందాం పిల్లలకి చెప్పడానికి కూడా సరదాగా ఉంటుంది ఈ కథ పూర్వం ఒకసారి ఒక అడవిలో జంతువుల్లో కొన్నిటికి అడవి అంటే విసుకు పుట్టింది జంతువులన్నీ కలుసుకుని ఒక చోట సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి ఎప్పుడు చూసినా కళ్ళ ముందు ఇవే చెట్లు అవే పుట్టలు ఎప్పుడు తిన్నా ఇదే పచ్చి మాంసం అదే పచ్చగడ్డి మీకు ఎవరికి చిరాకు పుట్టడం లేదా నాకైతే కొన్నాళ్ళలాగా ఊర్లోకి వెళ్ళి ఎంచక్క మనుషుల మధ్య బ్రతకాలి అని ఉంది అందో కుక్క పిల్లి నక్కదానికి వంతు పాడాయి ఓ తోడేలు అందుకు అభ్యంతరం చెబుతూ మనుషులు మహా స్వార్థపరులు ప్రమాదకరమైన వాళ్ళు జంతువులు కనబడితే కారణం లేకుండా కరతోనో కథతోనో దాడి చేస్తారు అడవిని వదిలి ఊళ్ళోకి వెళ్ళడం అంటే అనవసరంగా గాలికి పోయే కంపను కాలికి తగిలించుకోవడమే అని చెప్పింది ఊరికే ఎవరైనా ఎందుకు కొడతారు వారికి ఏమైనా నష్టం కలిగిస్తే కొడతారు అలా కాక వారికి ఏదైనా ఉపకారం చేస్తే ఇంత ముద్ద పెడతారు ప్రమాదాన్ని ఊహించుకుని ఊరుకునే కంటే ఒకసారి ప్రయత్నిస్తే పోతుంది కదా అంది కుక్క కొన్ని జంతువులు కుక్కని సమర్థించాయి కొన్ని జంతువులు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అని ఎవరి దారిన అలా వెళ్ళిపోయారు అలా అనుకున్నాక నక్క పిల్లి కుక్క సమీప గ్రామంలోకి వెళ్ళాయి ఊరంతా తిరిగాయి తినడానికి ఎక్కడా ఏమీ దొరకలేదు ఒక ఇంట్లో మనుషులెవరూ లేకపోవడం గమనించాయి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాయి వంటగదిలోని కమ్మని పాలు పెరుగు చూసి పిల్లి వాటిని స్వాహ చేసేసింది కుక్క వండి పెట్టిన ఆహారాన్ని ఓ పట్టు పట్టేసింది నక్క గంప కింద కప్పిపెట్టిన రెండు కోళ్లను గుట్టుకుమనిపించింది ఈ పనులన్నీ పూర్తయ్యేసరికి ఆ ఇంటి యజమానైన రైతు రానే వచ్చాడు జంతువులు చేసిన నిర్వాహకానికి అతనికి కోపం కట్టెలు తెంచుకుంది మూలను ఉన్న కర్రను అందుకుని మూడింటిని బాధి వదిలిపెట్టాడు దెబ్బలకు తావలేక అవి తలో దిక్కు పరుగు తీసాయి చావు తప్పి కన్ను లొట్టపోయినట్టు స్థితిలో మూడు ఊరు బయట కలుసుకున్నాయి తంతే రెండు తన్నులు తన్నాడు కానీ కమ్మటి పాలు పెరుగు రుచి తెలిసింది అంది పిల్లి నిజమే ఆ రైతు కోళ్ళని ఏం పెట్టి మేపుతున్నాడు కానీ అడవి కోళ్ళ కంటే చాలా రుచిగా ఉన్నాయి అంది నక్క నాలుగు చప్పరిస్తూ అంతా బాగానే ఉంది కానీ మరోసారి ఇలాంటి ఆహారం కోసం ప్రయత్నిస్తే మక్కలు విరుగుతాయి కనుక తన్నులు తినకుండా ఆహారం తినే మార్గం వెతకాలి అంది ఆలోచనతో కుక్క నక్క తేలిగ్గా ఆ ఏముంది అడుక్కునేవాడికి అరవై ఆరు ఇల్లు అన్నట్టు అది కాకపోతే మరో ఇల్లు దొరకకుండా తినంతకాలం దొరలమే కదా అంది చా అది ఒక బతికైనా అలా కాదు రైతే స్వయంగా మనకు ఆహారం పెట్టాలి అంటే అతనికి ఏదైనా సాయం చేయాలి పదండి చెప్తాను రైతుతో మాట్లాడదాం అంది కుక్క ఈ కుక్క ఏదో కొంప ముంచేలా ఉంది అని అనుమానించిన ఇంటి ఆహారం గుర్తొచ్చి కిర్కూరు అనకుండా కుక్కను అనుసరించాయి నక్క పిల్లి మూడు తినగా రైతు ఇంటికి వెళ్ళాయి మళ్ళీ వచ్చిన జంతువులు చూసి కర్ర అందుకోపోయాడు రైతు ఆ రైతుతో కుక్క తొందరపడుకు రైతన్న మేము అడవిని వదిలి జనజీవన శ్రవంతిలో కలవాలని వచ్చాం మాకేదైనా పని చెప్పు ఎంత ఎంత ఆహారం పెడతామనే ఆశతో వచ్చాం అంది కుక్క రైతు కొంచెంసేపు ఆలోచించి మీ ఆలోచన బాగానే ఉంది కానీ మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మడం అయినా బ్రతిమాలుతున్నారు కనుక ఒక అవకాశం ఇస్తున్నాను నేను వచ్చేదాకా ఇంటికి కాపలాగాయండి తేడా వచ్చిందో చెప్తా మీ పని అని ఎక్కడికో వెళ్ళాడు దొంగ దొంగ చెరిగి తాళాలిచ్చినట్టు తనను కాపలా ఉండమంటాడేంటి ఈ పిచ్చి రైతు అనుకున్నాయి కానీ తమ నిజాయితీని నిరూపించుకుని రైతు ఇంట్లో స్థానం సంపాదించాలనే పట్టుదలతో నోరు కట్టుకుని కాపలా కాయసాగే మధ్యాహ్నం దాటింది మూడిటికి కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి మొదట నక్కకి సహనం నశించింది ఎందుకు వచ్చిన ఉద్యోగం ఇది చక్కగా రెండు కోళ్ళని పట్టుకుని అడవిలోకి పరిగెడితే ఈరోజు గడిచిపోతుంది కదా అంది నక్క గంప కింద కోళ్ళని చూసి గుటకలు వేస్తూ కుక్క ఒప్పుకోలేదు మనిషికి మన పైన నమ్మకం ఏర్పడాలంటే ఇదే మంచి అవకాశం అనవసరంగా వచ్చి వచ్చి అదృష్టానికి మోకాలు అడ్డు పెట్టకు అంది కానీ నక్క దాన్ని మాటలు వినకుండా కోళ్ళపై దాడి చేయబోయింది కుక్క దాన్ని ఆపింది ఈ ఇంటికి నేను కాపలా ఉన్నానని మర్చిపోకు ఇక్కడ దేని నేను తినను ఎవరిని తిననివ్వను అంది కోపంగా నక్క విసుగ్గా సరే నీ చావేదో నువ్వు చావు నేను పోతున్నా అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది జరిగిందంతా చూసిన పిల్లి ఇక్కురు అనకుండా కాపలా కాయసాగింది కాసేపటికి దానికి ఆకలి వేసింది కానీ కుక్క ఉండగా తన ఆటలు సాగమని అర్థమైంది కుక్కమామ లోపల వంటగదిలో ఏదో శక్తం వస్తుంది ఏదోంగో దూరాడేమో చూసొస్తా నాగు అని ఇంటి చూరు నుండి వంటగదిలోకి దూ అక్కడ గడ్డ పెరుగు చూసేసరికి అది మై మర్చిపోయింది ఆ సింగినాదం నన్ను ఎవరు చూడొచ్చారు అని కళ్ళు మూసుకుని పెరుగంతా తినేసింది కళ్ళు తెరిచి అమ్మయ్యా ఎవ్వరికంటా నేను పడలేదు అని బయటకు వచ్చింది ఆ సమయానికి వెళ్ళిపోయినట్టు నటించిన నక్క అప్పటిదాకా తాటాకు దగ్గర దాక్కుంది కుక్క ఏమరపాటుగా ఉన్న సమయంలో కోళ్ళ మీదకి దూకింది కుక్క అప్రమత్తంగానే ఉండడంతో అక్కను అడ్డగించి రౌద్రంగా దాని మీద తలబడింది పిల్లి బయటకు వచ్చి చూసేసరికి కుక్క నక్క తీవ్రంగా కొట్టుకుంటున్నాయి సరిగ్గా అప్పుడే ఇంటికి వచ్చిన రైతు అక్కడ ఉన్న అంతా ఒక్క క్షణంలో గ్రహించాడు వెంటనే కర్ర తీసుకుని నక్కనే నాలుగు బాధలు బాధాడు నక్క పరుగందుకుంది అడవిలోకి 
రైతు కుక్కను అభినందించాడు కాపల బాధ్యత తీసుకున్నాక ఎంత ఆకలి వేసినా ఓపిక్గా ఉన్నావు నీ నిజాయితీ నాకు బాగా నచ్చింది ఇక నుండి ఈ నువ్వు నా ఇంటికి కాపల ఉద్యోగం చేస్తూ ఇక్కడే ఉండొచ్చు నీకు ఏ లోటు రాకుండా నేనే చూసుకుంటాను అన్నాడు కుక్క చాలా సంతోషపడింది రైతన్న మరి మా పిల్లిబావ సంగతి ఏంటి అంది రైతన్న నవ్వి ఆ కుక్క జిత్తులు మారిదైతే ఈ పిల్లి మహా దొంగ చూసావా అమాయకంగా ఎలా కూర్చుందో ఏమి ఎరగనట్టు వంటగదిలోని పెరుగంతా తినేసింది దాని మూతి కంటిన పెరుగు చూడు అన్నాడు దాంతో పిల్లి తన బండారం బయటపడిందని అర్థమయ్యి నాలుగుతో మూతి తుడుచుకుని అక్కడి నుంచి పరుగందుకుంది ఆనాటి నుండి కుక్క నిజాయితీగా కాపల కాస్తూ రైతుతో పాటు జీవించసాగింది పిల్లి రైతుకు సహాయం చేయడం కోసం ఇంట్లో ఎలుకలన్నీ తినేస్తూ రైతు అభిమానం సంపాదించిన పాలు పెరుగు చూడగానే దాని బుద్ధి మాత్రం పోనిచ్చుకోలేదు స్వాహ చేసి రైతింట్లోనే తిట్లు తింటూ ఉండేది నీకెప్పుడా దొంగ బుద్ధి పోతుందో అప్పుడే నిన్ను కూడా పెంచుకుంటాను అప్పటిదాకా ఇంట్లోనే తిరుగు కానీ నా కంట కనబడుకు అని హెచ్చరించాడు రైతు ఇది ఇవాటి కథ మనం నిజాయితీగా ఉంటే దానికి తగ్గ బహుమతి ఎప్పటికైనా మనకి దొరుకుతుంది